നീ എന്താ മോടെ പരിപാടി അല്ലമ്മ ടീം ലീഡർ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും അപ്പൊ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഞാൻ അതല്ല മോളെ ചോദിച്ചത് മോടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യം അല്ല അവരവരെ പാട്ടിന് പോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ എന്ന് കരുതി ഒറ്റപ്പെട്ട് തീർത്തി ഒന്നും വിഷമിക്കാതെ കണ്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഇന്ന് പഴമ്പരിയാണല്ലോ മണികൊണ്ട് എപ്പോഴും നിനക്ക് തടിയാ കൂടുതലാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇവള് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാട്ട ചെറിയ കാര്യം മതി ഇങ്ങനെ ഡെസ്പാവാൻ അച്ഛനും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണോ ആ മതി മതി ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കണ്ട മതി നിർത്താൻ നോക്കും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് യു കെയില് ഇതുപോലത്തെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നു വേറെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നു വീണ്ടും മാറ്റുന്നു അതാണ് നിർത്തടാ നിന്റെ യു കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് കേരളമാ കേരളം നമ്മൾ മലയാളികളും അത് നീ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും കുടുംബത്തിനിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് അതിവിടെ ഇന്ത്യയിലായാലും അങ്ങ് യു കെയിലായാലും എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞി തുളഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആഘോഷം അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാം അന്നത്തെ പോലെ കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാനില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാനും ഇല്ലേ അയ്യേ ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് നമുക്കൊരു അടിപൊളി അടാറ് ആഘോഷ പരിപാടി അത് കൊള്ളാലോ ഒരുപാട് നാളായി നമ്മൾ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാനാ പ്ലാൻ പ്രണയവും പ്രകൃതിയും കണ്ണുപത്തി കളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ അങ്ങ് വടക്കേ അതിലേക്ക് വയനാടിന്റെ കുളിരിലേക്ക് അടിപൊളിയാണല്ലോ എനിക്കവിടെപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടിപൊളി നമ്മുടെ കാലുവേദന കൊണ്ട് വയനാട് വരെയൊക്കെ പോവാൻ പറ്റുമോ എടി നിങ്ങളോ എന്നെ കൊണ്ടുപോത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെയും പോട്ടെ അമ്മ കൊണ്ടുപോകാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവോ പോവാണ്ടോ പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടിപൊളി അടാർ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നല്ല നാടൻ അല്ല നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഭക്ഷണം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വയനാട് ട്രിപ്പ് അടിച്ചു പൊളിക്കാം എനിക്കിഷ്ടം നഖം വളർത്തുന്നുണ്ട് കാണാൻ കയ്യല്ലല്ലേ കാലല്ലേ ഓ പിന്നെ നിങ്ങൾ വയനാട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനുമ്പ് ആ ഞങ്ങള് പോയിട്ടില്ല അതേ ഇവള് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പോണെന്നേ ഉള്ളൂ വയനാട് പോയെന്ന് അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തുള്ളൂ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഡാഡി പൊക്കി സീനായി പിന്നെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ വരേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ വീട്ടിലറിയാതെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങാൻ പോകുന്ന തെറ്റല്ലേ നിന്റെ കറി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കല്യാണ വീട്ടിലാരുമല്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിപ്പല്ല കണ്ടെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പോണ കാര്യമൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം മണിക്കൂട്ടിനായിരിക്കും അവനല്ലേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ അവന്റെ ഐഡിയ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളി പൊളിയാ അടിപൊളിയാള് നല്ല വൈബാണ് പുള്ളി അതെ 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 ചില്ലറ കൊഴപ്പക്കാരനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആൾ പാവ അടിപൊളിയാ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാറില്ലല്ലോ എല്ലപ്പോഴും അല്ലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒരു പോവാൻ അവസരമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ലൈഫിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചില്ലിങ് നല്ലതല്ലേ പിന്നെ അല്ലേ
നമ്മുടെ വയനാട് പ്ലാന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയ്യോ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് പോണം നമ്മുടെ എം ഡി ഇല്ലേ ഷി ഭൂ സാർ സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു സാറ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ോ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ സി ഇഒ ആണ് ചുമ്മാ കളിപ്പിള്ള അല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ട് മണിക്കൂട്ട മണിക്കൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചു നടന്നു അല്ല ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ടൂർ പൊളിഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചിക്ക് അതൊക്കെ പറയാം എന്റെ പച്ചരി പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പച്ചരിയാണ് കഴിക്കണത് അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ അമ്മ വന്നല്ലോ നാളെ പോവാൻ വേണ്ടി ഈ സാരി മതിയോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് പ്രേമം വാങ്ങിച്ചതെന്ന് അല്ലാമേ നാളത്തെ ട്രിപ്പ് നടക്കുമെന്ന് സംശയ എന്ത് പ്രശ്നം നമ്മുടെ മണിക്കൂട്ടന് ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അവന്റെ ഷീ ഭൂ സാർ വിളിച്ചാൽ അവന് പോയായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ വലിയമ്മ ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും പോയി വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൊണ്ട് ഒരു കിടിലണ്ട് അപ്പൊ വയനാടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ദൂരെ എവിടെങ്കിലും പോവാം ഞാനാണേ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഒന്ന് പോവാൻ ഇവരാണേ കൊണ്ടുപോത്തില്ലടാ വലിയമ്മ സമാനമായിട്ടിരി അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഗോവ ആയിക്കളയാം അങ്ങനെ ക്ഷേ വയനാട് പോണ എന്റെ സുഖം സ്വപ്നം കണ്ട് വരായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് പോണ സാറില്ല ഇനി കുറെ ദിവസം കാണാനുള്ള സ്വപ്നം പോയി തീർന്നാൽ പിന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഞാനും അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ആഗ്രഹിച്ചെന്നറിയാം ഈ ഗേൾസുമായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയൊക്കെ എനിക്ക് രാത്രി കഞ്ഞിക്കുമ്പ അവിടെ ഞാൻ രാത്രി അവിടെ കഞ്ഞിയല്ലേ അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി അയ്യോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ട്രിപ്പും മുടങ്ങി ഇനി അടുത്തവരവിനായിട്ട് നമുക്ക് പോവാ അല്ല എന്തോ ചെയ്യാൻ വളഞ്ഞ് മൊത്തം അങ്ങോട്ടും കീച്ചങ്ങ് കൊറച്ച് മുട്ടുകൂടെ വെച്ചാല് അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ചെയ്യാം മണിക്കൂട്ട <laughs> 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 പ്രീതയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട് നീനു അവളുടെ അനിയത്തിയും കൂട്ടുകാരികളും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എന്നിട്ട് പറ പെൺപിള്ളാര് അല്ല പെൺപിള്ളേര് എടാ നമ്മടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി അവരെങ്ങാണ് വന്നേക്കണത് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരും അവിടെ ഉണ്ട് അവര് അവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കല്ലുകടിയായിരുന്നു മണിക്കൂട്ടി പെൺപിള്ളേരും പക്ഷെ ഇപ്പ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പണിക്കൂട്ടരും പെൺപിള്ളേരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാമിലി ടൂറ് വയനാട് പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ ഞാനേ നിന്നെ തിരക്ക് വന്നതാ നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കിടിലൻ ട്രാവൽ ബാഗ് ഇല്ലടാ ഒരു ട്രോളി ബാഗ് അത് എനിക്കൊന്ന് തന്നെയാ അതെ അതെ പിടി പോയിരിക്കടാ പിടി കൊഴപ്പില്ലടാ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അല്ലാതെ ഈ താഴത്തെ ഈ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വീല് അതില് നാലെണ്ണവും പോയി കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളാം തൂക്കിക്കൊണ്ട് വീഴത്തില്ലടാ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞാ പോരടാ എടാ തരാൻ പറ്റാത്തതല്ല എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡൽഹി പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ കിഴക്കേ കോട്ടല്ലോ ഓഫീസ് 
അറിയാം നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്ത് തിരക്ക് അല്ല ബാഗ് എവിടെ ഉണ്ട് തിരക്കണോല്ലേ ഒരാൾക്കൊട്ടിച്ചാലും <laughs> 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 അല്ല ഇത് ആര് ചാൻസ് കാണിയ പുതിയ പണിയായിട്ട് വല്ല ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അല്ലേ നാളെ പോവാനുള്ള അവസാന പാക്കിങ്ങിലാണല്ലേ അല്ല ഇനി എന്നാ അടുത്ത് വരുന്നത് തെരിയാതെ ഒന്നുമേ എനിക്ക് തെരിയാതെ എല്ലാമേ എൻ ഷിബു സാർ നിനക്ക് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാം മച്ചമ്പിക്ക് എന്നോട് എന്തോ മൊഴിയാനുണ്ടല്ലോ തുറന്ന് വിട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഏയ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ശരിക്കും ഒന്നും പറയില്ല പിന്നല്ല മോണിക്കുണ്ട് കാതറിനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നീഗ്രോക്കാരിയുണ്ട് മറിയ അവൾ മുറ്റാണ് എന്താ ചോദിച്ച ഏ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ തനിക്കിട്ട ചില പാരകളൊക്കെ പണിതു അതൊക്കെ ചുമ്മാതെ നീ അത് വിടളിയ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട എനിക്കറിയാം പോട്ടെ എങ്കിൽ പിന്നെ അളിയെ പാക്കിങ് ഒക്കെ നടക്കട്ടെ എന്റെ ചെറുക്കൻ പോകുന്നതിനോട് വീട് ഉറങ്ങിപ്പോ നീ എന്നാടാ മോനെ വരുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് വല്യമ്മേ വല്യമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറിയല്ലേ അതുപോലെ ഇനിയും വലിയ മടമ്മ വിളിച്ചു പറയാതെ ഡിമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ഞു വന്നിറങ്ങും അല്ലമ്മേ അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു വയനാട് ട്രിപ്പ് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചു പോയി നിന്റെ വാക്കും കിട്ടി ഞാൻ ട്രാവൽ ബാഗും കടിച്ചിട്ട് ആ കാശങ്ങ് പോയി അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രേമേട്ടാ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കാലോ പിള്ളേരെ നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ വന്നു ഓഫീസിൽ റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ഓണാ പറയ ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ പിള്ളേരെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അമ്മ അവരുടെ ജോലിക്കാരിയല്ലേ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അളിയ ഞങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് സോറി മോളെ അണ്ണൻ പോണത് ആ വഴിക്കല്ല വേറെ വഴിക്കാണ് അണ്ണൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും നടക്കില്ല വേറെ പലതായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ആ മക്കളെ 
എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പം മാറട്ടെ എന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും വസന്ത പൂർണ്ണവും ഗ്രീഷ്മ സുലഭവും ഒക്കെ ആയി മാറട്ടെ ഓക്കെ അളിയും നല്ല റൊമാൻറ്റിക് മൂഡാണല്ലോ ആ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ മണിക്കൂട്ടം പോവുകയാണ് ഒരു മഴ വേറിത് തുറന്ന പോലെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വന്നു പോയ ആരതി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാ അപ്പൊ ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ ടീം ലീഡർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത കൊറേ നേരായേ ഞങ്ങൾ ചേച്ചി ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കൂ അപ്പൊ ശരി കാണാം ബൈ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി എന്ത് നല്ല പിള്ളേരാ ശരിയാ കൂടുതൽ അടുത്തപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവണത് വെറുതെ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരാ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവിടെ ഒരുത്തിയാ ഇവിടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചതെന്ന് അമ്മ ഒന്ന് പോയേ അത് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ അല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ടോ കോൺഷ്യസ് ഇതൊരു ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിപ്പോയി മണിക്കുട്ടനും പിള്ളേരും പോയതോടെ ഈ വീട് ആകെ സൈലന്റ് ആയിപ്പോയി ശരിയാടാ ഒരനക്കവും ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വയനാട് അടിച്ചു വിളിക്കണ്ടല്ലേ സത്യം ഇതാരാ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ വിളിച്ചവരോടൊക്കെ ഇന്ന് കൺസൾട്ടിങ് ഇല്ലാന്ന് ഏ അതെന്തിനാ എടി ഇന്ന് നമ്മ വയനാട് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നാ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ആ അതേക്ക് വരാമോ അബ്ബാ കേറി വാ ആ വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക ഇരിക്ക എവിടെന്നാ ന ആ ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഡോക്ടർ പ്രേംചന്ദ് ആ ഡോക്ടർ പ്രേംചന്ദ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്നൂടെ കൺസൾട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൺസൾട്ടിങ്ങിനൊന്നും വന്നതല്ല എന്റെ പേര് രഘുനാഥ് ഓക്കെ എന്റെ ചെറുമകളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ വന്നതാണ് ചെറുമകൾ ആരാണ് അത് ആരതിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്തച്ഛനാണ് ആരതിയുടെ പേരന്റ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ആയി ഇന്നലെ ആ അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാനാ ഞാൻ വന്നത് അവള് എന്റെ കൂടെ നിർത്താനാ പ്ലാൻ അവർക്ക് ഇന്നലെ എന്തോ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിലേ ആയപ്പോഴാണ് അയ്യോ പൂക്കു ശബ്ദം ഉണ്ട് മേഘുന ഓട്ടോറിക്ഷബിള് അവരാരെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കഷ്ടമായി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എവിടെ പോയി തപ്പാനാ അല്ല ഇനി ഇവര് നിങ്ങള് ബന്ധു മണിക്കുട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആളെങ്ങനെയാ മണിക്കുട്ടൻ നല്ല മര്യാദക്കാരനാണ് എന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പുള്ളി യു കെയില് വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ സിഒ ആയിട്ട് വൻ പൊസിഷനിലാണ് പോയല്ലോ ഫോൺ അടിക്കണ്ടോ അതെ മണിക്കുട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല എടാ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ആവിടെ വലിയേട്ടാ എന്റെ യാത്രയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷീഭൂ സാർ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്റെ അമ്മ വയനാട് പിന്നെ പോവാ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരാഴ്ച അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ എടാ നിന്നത്തരക്ക് ഒരാള് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ ആതിര ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മുത്തച്ഛനാണോ ഇതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം ഞാൻ മുത്തച്ഛന് കൊടുക്കാം മണിക്കുട്ടന 
ഹായ് മുത്തുഷ ഇവിടെ നല്ല വൈബാട്ടാ രണ്ടാഴ്ചേന് വരുള്ളൂ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ കാണും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും നിങ്ങൾ അന്യനെ പറ്റി എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ സംഭവം കൈവിട്ടു പോയി ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരൻസിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കും പിന്നെ പോരാത്തതിന് പോലീസിനെ അല്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല അത് പൊന്നു മുത്തച്ഛ വിഷയം ഉണ്ടാകരുത് ആരത്തിനെ ഞാൻ മുത്തച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നാ പോരെ അത് മതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഗോവക്ക് പോവാം ആതിരയെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് മുത്തച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ഇനി ഗോവയിൽ നിന്ന് അവർ യു കെക്ക് പോയാൽ യു കെയിലായാലും പോയിട്ട് തപ്പിയെടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം എനിക്ക് തന്നെ മുത്തച്ഛൻ പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ ഞാൻ അപ്പം ആതിരയെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് വരും ആയിക്കോട്ടെ ശരി ശരി ൂ <laughs> 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 <laughs>